This is NDTV. And you're watching Classics. Namaskar, I'm Ravish Kumar. We are in the Malaygaon, which is famous for the power loom, or for the clothes of the clothes, and which is the name of the Hindu-Muslim Dango. दरअसल हर शहर की एक छवि होती है उसकी बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती उस छवि में शहर हमेशा के लिए कैद हो जाता है और लोग भी उस एक छवि से बाहर निकलकर शहर को देखने की कोशिश नहीं करते हैं मालेगांव में भी यही धोखा हुआ दिल्ली से जब मालेगांव आया तो बताया गया कि यहाँ दंगा होता है हिंदू मुसलमानों में कोई रिश्ता नहीं और एक तनाव भरा माहौल है संवेदनशील इलाका है आकर देखा तो लोग यहाँ एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आए एक दूसरे को समझते हुए नजर आए और जो आपस का रिश्ता है कुछ कहते हैं इतना गहरा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा इसी पर है आज की स्पेशल रिपोर्ट आठ सितंबर शुक्रवार माले गांव में धमाका हुआ अखबारों और टीवी ने तुरंत इंटरनेट और पुरानी फाइलों से जानकारी निकाली संवेदनशील माले गांव दंगों का इतिहास रहा है यहाँ मरने वालों की व्यथा माले गांव के पुराने इतिहास के नीचे दब सी गई हमने भी इन्हीं पन्नों को देखा और माले गांव की एक तस्वीर वहाँ पहुँचने से पहले जहन में बन गई सहयाद्री की सुंदर पहाड़ियों से गुजरते हुए बार बार मालेगांव याद आता रहा दंगा आतंकवाद और सीमी का मालेगांव इन पहाड़ियों से मालेगांव की तस्वीर टकराती रही लगा कि मालेगांव की जो छवि बनी है वो वाकई इन पहाड़ियों की तरह सदियों से है तीस किलोमीटर दूर अपने गांव से मोटरसाइकिल पर सवार ये दूधिए मालेगांव आ रहे बेखौफ और रफ्तार से नब्बे फीसदी मुसलमानों के मालेगांव में दूध देने वाले हिंदू जो धमाके के दूसरे दिन भी आराम से दूध बांटने के लिए शहर में आते रहे ना उनके घर वालों ने कहा कि मत जाओ संवेदनशील है न उन्हें लगा कि मालेगाँव दंगों के इतिहास वाला है इसलिए आज दूध नहीं देंगे आज तो बंद था सब लेकिन अभी तो आप सप्लाई करने जा रहे हो हाँ जा रहा है घर को जो भी गिरे गए एक लीटर दो लीटर होते क्या होगा तो किस तरह ग्राहक है आपके हिंदू ग्राहक है सब मुसलमान गिरे गए मेरे मुसलमान माले गाँव की आबादी सात लाख और यहाँ सिर्फ दस फीसदी हिंदू है इस दूध वाले ऐसी मैंने पूछा की घर घर जा रहे हो उधार का हिसाब भी होगा कोई आज देता होगा कोई कल पैसा देता होगा जरा बताना कि मालेगांव की जो छवि है उसमें ये मुमकिन है क्या अभी तो हमको तो कोई शक की नज़र से देखा नहीं बल्कि ऐसे कोई हमको बोला भी नहीं कि ये हिंदू ने किया या मुसलमान ने किया सिर्फ हमको बोलते तुम दूध लाना इसमें हिंदू मुसलमान भाई का कोई नहीं हम उन चाय की दुकानों पर गए जहाँ धमाके के बाद लोगों का गुस्सा चाय की भाप में घूल रहा था सईद साहब की दुकान पर हिंदू दुधिया दूध दे गया था और चाय पी जा रही थी चर्चा आतंकवाद पर कम इस बात पर ज्यादा कि मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है हम जहां भी गए घेर लिए गए इसी भीड़ में मुलाकात हुई एक हिंदू और एक मुसलमान से आपका क्या नाम है सुलेमान आपका शिवाजी शिवाजी ऐसा कुछ भी नहीं आप सुलेमान है और आप शिवाजी हैं तो ये दोनों हैं यहाँ पे हैं शिवाजी और सुलेमान दोनों हैं यहाँ पे हाँ मतलब शिवाजी ये बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ रहता है बात करता है यहाँ पे एकदम फ्री एकदम साथ में रहते सब उठे बैठे हैं इसी को माले गांव में जब भी मौत होती है तो जनाजे की सूचना ऐसे ही दी जाती है धमाके के बाद ये शख्स गली गली में घूमकर लोगों को बता रहा था कि फला वक्त पर किसी का जनाजा उठने वाला है आइए ये बड़ा कब्रिस्तान इलाका है जहां धमाका हुआ था और आसपास के कई लोग मारे गए थे ये हारून साहब का घर है पावर लूम के मालिक साधारण सी हैसियत 
इनके एक बेटे और दो पोते की मौत हो गई यहाँ लोग इस बात से जूझ रहे थे कि मालेगांव में बेहतर अस्पताल होता तो शायद उनके पोते की जान बच गई होती अस्पताल होता तो गुमान था कि भाई ठीक हो जाता बहरहाल दो पोते जो है दो तो जगह पे इस पार्ट हो गए थे उनके वास्ते तो नहीं कुछ कर सकते और अभी जो आपका तीसरा पोता है तो वो क्या सरकारी अस्पताल में भर्ती है नहीं ये नूर में है प्राइवेट अस्पताल में इस घर में शोक के माहौल में गुस्सा भी था लेकिन सरकार को लेकर हिंदू समुदाय पर नहीं लोगों ने कहा मस्जिद पर धमाका कौन कर सकता है लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे कैसे पहुंचते? शोक व्यक्त करने वालों में एक हिंदू व्यापारी कांति मामा साकारिया भी बैठे थे हादसे की खबर सुनकर पुणे से आए थे उन्होंने जो कहा सुन लीजिए एक ही बात है बस इन लोगों से मेरा संपर्क एकदम समझ लो व्यापारी किस्म का के बावजूद भी घरों में जैसा है मेरे यहाँ कोई मौत वगैरह होती है तो आप लोग आते हैं इनके वहाँ होती है तो हम भी आते हैं शादी ब्याह में आना जाना होता है यानी सभी किस्म का संपर्क है उसके बावजूद भी ये भाई लोग नीट एंड क्लीन है इनके अंदर कोई जात का ऐसा मामला है नहीं टोटल व्यापारी के समय सब प्रॉब्लम के व्यापारी करेंगे आप इनको नजदीक से देखते हैं इनके साथ चालीस साल से संपर्क है इससे ज्यादा क्या बोलूंगा ऐसा चालीस साल पुराना रिश्ता तथा कथित संवेदनशील माहौल में भी एक हिंदू एक मुसलमान से अपना नाता निभाने आया था दुख में वो कैसे हारून साहब को अकेला छोड़ देता उसे कभी लगा ही नहीं कि जो मीडिया बता रहा है वैसे ही है मालेगांव के मुसलमान वो अपने अनुभव से इन मुसलमानों को जानता था और सिर्फ अपने भरोसे पर यहाँ चला आया तो मालेगांव वैसा नहीं जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा था और लोगों से सुना था फिर धमाके के बाद कर्फ्यू क्यों लगी क्या वाकई में दंगे के हालात पैदा हो गए थे मेरी नज़र इस बोर्ड पर पड़ी सुंदर साड़ी की दुकान नाम हिंदू और उर्दू दोनों में लिखा था बड़ा कब्रिस्तान इलाके में एक हिंदू की दुकान जहाँ सौ फीसदी मुसलमान रहते हैं वहाँ एक हिंदू की दुकान खुली थी धमाके के दूसरे दिन से और दुकान के भीतर मुस्लिम ग्राहक और हिंदू दुकानदार में कपड़े के भाव को लेकर सहमति नहीं बन रही थी मोल भाव चल रहा था कार्यो से उठना बैठना कोई बात का ये नहीं समझे क्या किसी चीज़ के अपने को तकलीफ नहीं कोई काम के लेके किस क्या भी चले जाओ अपने को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं वो हमारे यहाँ से अपना समझ के हमारे रिलेशन सबसे अच्छे खाता भी चलता रहा हाँ 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 उसके बगैर तो कारोबार नहीं ना जी उधार खाता चलता रहता है तो हाँ। करते ना दो तीन लाख का उधार है हमारा भी तो चलता रहता है हाँ। कहीं कोई डर नहीं है कुछ नहीं कुछ अच्छा लोगों ने हमने उस मौसम नदी को भी देखा जिसके एक छोर पर मुसलमानों के बसने और एक छोर पर हिंदुओं के चले जाने की बात कही जा रही थी नजदीक से देखा तो लगा की ये नदी क्या बांटेगी नाले में बदल गई इस नदी में दोनों समुदाय के लोग सार्वजनिक स्नान कर रहे थे और दूरी इतनी कि कोई किनारे से आवाज भर दे दे दूसरी ओर से कोई चला आएगा मगर मीडिया ने इस नदी को दीवार की तरफ पेश कर दिया मोतीपुरा इलाका और ये हामिदिया मस्जिद और माता मठ तालीम साथ साथ किसी मंदिर के नाम में उर्दू की तालीम लगी हो तो समझिए कि इलाका कितना संवेदनशील होगा मंदिर की दीवार बनी है मस्जिद के पानी से मंदिर मस्जिद साथ साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ इस इलाके में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते मगर अखबारों ने नहीं बताया मीडिया ने नहीं बताया यहाँ लोग साथ साथ रहते मालेगाँव की बनी बनाई छवि हर वक्त परोसी जाती रही 
ये तो सही बात है अभी अभी हमने मंदिर बनाया है दो साल पहले तो मस्जिद का ही पानी हमने वापरा है ये जिंदा मिसाल है और उन्नीस सौ बहत्तर में जब दुष्काल था जब पानी नहीं था तो यहाँ के बहुत से लोग अभी नदी के उस पार रहने चले गए तो कम से कम यही मस्जिद वाले लोग हमको चार तो आठ घंटा पानी पूरा देते हैं यही इलाके हाँ जी साहब हम ये जाना चाहेंगे कि जहाँ भी मंदिर और मस्जिद है तो जो फसादी लोग ये कहते हैं कि नमाज है और एक नमाज ये पढ़ी जा रही है और एक तरफ आरती हो रही है तो दोनों का शोर हो रहा है तो टकराव होता है यहाँ इस तरह का कोई उदाहरण अभी नहीं अभी कभी नहीं हुआ यहाँ तो हमेशा नमाज भी हो रही है इनका भजन भी होता रहता है बल्कि कभी कभी तो रिस्पेक्ट में आजान होती है तो अपना भजन भी रोक देते हैं ये भी करते हैं कभी ऐसा नहीं साथ साथ चलता रहता है चलता रहता है ऐसा भी रहता है कभी नहीं होता है विसर्जन भी होता है इनका चालू होता है हमारा कोई इसका डिस्टर्बेंस नहीं होता और इन सब के बीच ये छोटी छोटी तस्वीरें जिनसे एक शहर बनता है मगर मीडिया इसे पेश नहीं करता बच्चों की साइकिल को देखिए एक घंटे के लिए दो रुपए में किराए पर मिलती है मालेगांव ने अपने बच्चों के लिए कितनी अनोखी चीज बनाई है मगर किसे परवा एक छवि का गुलाम मालेगांव लोग इन छवियों में इतना फंस गए कि भूल ही गए के धमाके के बाद तबाह हुई जिंदगी परिवारों को कितना बेबस कर रही है ये पान की दुकान बंद है इसका दुकानदार मारा गया और घर में पत्नी बेबस बच्चे झूल रहे हैं अब्बा के इंतजार में माँ जानती है वो नहीं आने वाले और जूझ रही है इस सवाल से कि दहलीज पार कर दुकान पर कैसे जाएं वरना पेट कैसे भरेगा अखबार के आदमी चले गए तो हम क्या करेंगे वो थे तो दुकान चलती थी अब बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे को ये साथ में है कि मैं बच्चे कैसे पालूंगी इस बीच लोग धमाके के बाद अपने हिंदू भाइयों का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे जिनके अस्पतालों में लोगों को भर्ती किया गया जिन लोगों ने मुसीबत की घड़ी में मुस्लिम भाइयों को अपना खून दिया आप शक शिवसेना पर कर सकते मगर शिवसेना के लोगों ने भी मुसलमानों को खून दिया और ये बात मुसलमानों ने ही बताया मालेगांव के लोग कहते हैं मीडिया ने जो छवि बनाई है उससे दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों के बीच जाने में उन्हें शर्म आती है लोग शक की नजर से देखते हैं और कई बार तो बताते ही नहीं कि वो मालेगांव से आए दंगों से दहशत की छवियों में तालाबंद एक कस्बा थोड़ी देर में यह भी बताएंगे की कैसे यहाँ का पावर लूम उद्योग नब्बे फीसदी मुसलमान मालिकों के हाथ में है मगर कैसे एक हिंदू इनका अध्यक्ष है मिलाएंगे आपको निम्बा कदम से और बात करेंगे दंगों के घिसे पिटे आर्थिक कारणों की मगर ब्रेक के बाद